Tā, labrīt, kolēģi! Tā, mūsu dienas kārtībā Artūrs pilsētu nolīdzības nodaļa piedāvā vienu jautājumu par projektājumās Vēstvūs mūzikas vidusskolas būprojektu virzību. Tā, kā mēs strādājam? Varbūt kādu ievadu Latvijas pasakumu. Jā. Jums atrod, mums šodien ir pēc mūsu projekta plāna pēdējā galā prezentācija, kas saistās ar projektu Satur. Mēs esam izgājuši jau iepriekšējās komisijās jau par tematiski viss šī trauts. Šoreiz mēs atgriežamies pie tā kopīgā skata, pie tā, kas ir mainījies projektā, kas ir labots pēc iepriekšējiem mūsu aizvādījumiem. Un arī nedaudz par projektu grafiku. Vakardien mēs satikāmies jau darba sanāksmē ar Zadonas kundes līdzdalību, ar Grigaļa kunga Ierkšas kundes piedalīšanos komunālā pārvalda un arī projektu uzrauk Hill International pāri pārstāvus mārtas mežūs, tā kā mēs jau izgājām cauri. Un tad piedāvāt, cik šodien noklausītāju šo prezentāciju. Jā, tad kādas mums tēmas šodien prezentācijā ir? Um, I think it's in good morning, firstly. Um, we should talk about the main hall. Yeah. We should talk about the seating in the main hall, the seating systems in the main hall. Yeah. Um, so that everybody understands which basis we currently have. We should talk about the organ. Um, I wish to talk about Ergele. Ergele. We talk about the small hall. Runājām par mazo zāli. And the decision we made yesterday for the amount of technical equipment in the small hall. Un mēs vakar pieņēmām lēmumus dažādus par tehniskā aprīkojuma apjomu mazajā zālē. We should talk about materials in backstage areas. Parunāsim par materiāliem aizskatuvē. We should talk about fixed furniture, that's important. Par iebūvētajām mēbelēm, kas ir svarīgi. And we should conclude with a discussion about costs and where we currently are with the cost plan. Un mums būtu jānoslēdz ar to, ka ar izmaksām šī brīža, kur mēs šobrīd atrodamies, cik tas mums maksā. Jā. Tā. Mani, ko tu gribi? Es domāju. Daida. Viss. Jā. Jā, līdz. Ok. Tā. So basically, I wish to talk about it. Thank you. Must answer me. A little about project progress. Nedaudz par projektu progresu. We discussed this yesterday with Masis from Hill. Par Māci no Hill mēs to vakar arī apspriedām. This is possible, this is my major concern. Timetable. Tā, par to es redzēju visvairāk, tas ir laika grafiks. And how we finish everything to an appropriate level of detail by the end of October. Un kā mēs līdz oktobru beigām spēsim to visu pabeigt līdz pienācīgam tādam līmenim. Certain, certain parts of the project are very well advanced. Atsevišķas projekta daļas ir ļoti labi izpārmātas. And other parts are behind schedule. Bet citas daļas atpaliek no grafika. Ok, and I will talk about those now. Un par to mēs parunāsim šobrīd. Project progress. I'm happy to report that we have an approval for the sketch design. Man ir prieks paziņot, ka mums ir apstiprinājums skeķu uzmetumā, skeķu pārmā. There are... Skeķu pārmā. Skeķu pārmā. There are 15 conditions attached to the approval, and we will work through the conditions during the next months. But formally, of course, this is great for the project. Yeah, a step further. Current works in Stuttgart are looking at the detailing of the external envelope. Šobrīd Stuttgartē mēs apkūpojam detalizētu tātad... We had a two-day workshop or three-day workshop last week with ARCA. This is important for the energy project, yeah? So 
we're looking at the passive house requirements for the external envelope and ensuring that the envelope responds to these precise requirements. Tātad mums bija darba grupa par divu vai trīs dienu garumā, apmēram, kur mēs runājām par enerģiju, energoefektivitā tēkai un lai tā atbilstu ārējās pasādes prasības atbilstu esošajā pasādēšā. Choice of materials has not changed. Materiāli izvēle nav mainījusies. The profiled ceramic plates are still an integral part of the project. Keramikas plāsnes joprojām ir projektā, tā ir neatņemu projekta sastādē. And the golden roof, of course. Un, protams, zelta krāsas jums. Es varu uz tevi uz kādu parametri iziet to? Trīs, pieci, trīs, pieci. Nē, nē, nē. Mēs mērķis ir zemāks, bet programmā ir trīs, pieci. Tas ir MK noteikti uz trīs, pieci, viņiem uz tādi ir trīs. Trīs, 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 Ventilation project are all well advanced and are very well coordinated with the architectural project. The new fire requirements for Latvia have taken, been taken into account in the planning. And we have a general consensus that the fire strategy which we have adopted is sensible. Okay. This is an example of the lighting project. Šis ir apgaismojums projekta piemērs. Where we have identified every single individual light fitting, how much it costs and where it is positioned in the building. Kur mēs esam noteikuši katru atsevišķo gaismas vienību, cik tā maksā un kur tā atrod sēkā. These costs are German costs. Šīs izmaksas ir Vācijas izmaksas. And these are now being checked by FEMA. Yeah? Un tā šobrīd pārbaudu FEMA. FEMA ir Latvijas kompānija, kas ir apkušu uzņēmēju šajā sādē. Tu sīku līdz, jā? Nē, es varu redzēt šo, tikai vakar atveri. The performance criteria of each light are identified, yeah? Katri gaismas objekta veids spēļi ir identificēt, cik to, kas, uz ko katri gaismas lampa ir spējīga. And the instruction we have given to FEMA is, if you can find an alternative light fitting which performs to the same standards, then by all means propose it. It's no problem. I feel comfortable with the lighting project. Okay. Uh, what country in pro production is from? The majority of the light fittings which have been chosen, I think, are German or Danish. Okay. Kelvin, tas, tas is, is Three thousand yeah? uh, You talked about that. With yes, with FEMA, of course. Yeah, FEMA is a part. Yes, I never know. I think that for for but for guys, we no color like a tone, yeah, that. the color of light, the tone. Temperature. Temperature. That is precisely why LDE have done the planning and not a typical electrical planner, because they come from the, the, the performance, the, the, the theatrical side of the lighting. What I would recommend is that we do mock-ups, yeah, and test the lighting colors and the lighting temperatures in order to in order to check on site that we actually are doing the going in the right direction, yeah. But these are all assumptions made with LDE, yeah. 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 <laughs> Bet Deivis priekšlikums ir, ka, ja katru lampu pirms viņas iebūvēšanas, mēs taisām paraugši čekojam, kā viņas izskatās, un tajā brīdī pieņem lēmumu pa spektru konkrēto, kad jau ir uzstādot šīs lampas. 
Jo šie spektri jau atšķirās tikai kā uzstādot, tu tu nopirksi lampas un tev ir iespējams, ka tev nepatiks. Gaismas spektris jau ir zināms, ko nozīmē 3000 K, ko nozīmē 4000. Ja jau 2700, kā viņi izskatās un kā viņi spēlē konkrētā vietā. Tas ir tas, kas no tā apkarīgi arī cenu. We need to check it in combination with the materials that we're actually using in the individual rooms. And at the last meeting we discussed the possibility of a full-scale mock-up. Tātad viņš uzskata, ka šīs te spektras jau viņam lēmums tajā brīdī, ka viņas var salīdzināt kombinācijā ar materiāliem, kādā katrā telpā lietot. Tā kā doma ir, ka mēs viņus testējām vispirms vairākas versijas. Tā kā tas ir 3000 kelvini, kas te rakstīti līdz ar to visu. Teiksim, te vienā vietā ir 3, otrā tur 4. Jā, priekšsēdēja 3, tas ir ārtalpās, un 4, tas ir ārtalpās. 4, patiesībā, bet tās ārtalpā visticamāk būs jāpieliek pie 4, jo mēs arī 4 esam uzstādījuši mums laukumai, un mēs varētu arī lēmām. Jā, jā, mēs to vienu tūkstot. Šitas ir ārtelpā patiesībā ēks izgaismojums, jūs ticamāk arī, ja mēs tas nodrāsim. Nu, skaidrs, vienkārši bija man svarīgi zināt, tātad iekštelpā par šobrīd orientēts ir uz 3 tūkstoši, kas ir, nu, gana dzeltena un tāda, savukārt, ārā ir 4 tūkstoši, kā mēs viņi jārunājuši, jā. Un ir pieskopā, tad tas var būt arī precizējumi ir tā rakstīt. Ok, šāpēc, paldies. Jā. So the, the important thing, the important work that LDE are doing right now is the grouping and control systems for the lighting. Yeah? We know where all... We know So how can we achieve Tīs daudz jāzina no lampām, es arī sienietēm. Labi, labi, jā. Precēsies tad, lai viņi zinu, pareizi vien. So is the theatrical effects which we are trying to achieve during the early evening or during the night, which now LDE are looking at, and making sure that this information goes to FEMA for the electrical project, okay? Tātad tas ir tas teātra efekts, ko mēs cenšamies panākt, un tāpēc firmā arī pārbaudi šīs lampas, vai šīs lampas ir piemērotas tam, ko mēs vēlamies. Ok. Ok. Organ. Tātad ērģels. The organ project has been tightly defined. We know the extent of the organ project. Tātad ērģeļ projekts ir diezgan cieši jau izstrādāts, un mēs zinām, kur tās atradīsies, kā tās būs novietotas. The organ project includes the organ, the prospect, yeah, the console, but most importantly includes the rear wall of the of the main hall. You see that here. Here is the organ niche. These are the speaking, speaking pipes or the location of the speaking pipes. And these are the decorative pipes. But as you see, the pipes pass through this screen. I should and therefore the screen has to be part of the organ project. Now, the thing that's important to understand, there you can see the, the, the combination of speaking pipes and non-speaking pipes. And here, yeah. Here you can see the screen in section. The pipes which you will see and the organ which you will just see slightly behind the veil of the screen. Tas panels ir, respektīvi, viņš nav masīva siena, kas nerēd, viņi ir, nu, banālisskatēs no līstiktēm, kur ir izgaismojot, viņi ļauj, nojauzko, kas atgādās aizvītis. 
The important thing to understand is this is not just any organ, this is the Ventspiel's organ. This planning represents the decisions taken two months ago showing with the combination of stops and pipes as agreed between yourself, Iveta and Philip Kleiss, yeah? Šajā plānā ir šis plāns ir kombinācija no visiem ieteikumiem, ko mēs esam saņēmuši no Klaijas, ko Iveta ir ieteikusi un vispārējie. Tātad šis ir apkopojums. Un mēs divus mēnešu atpakaļ skatījām komisijā. Mhm. Ok. And they, that's, it, that looks, that's the traditional organ which you will not see. That is behind the veil, yeah? Šīs ir tradicionālās ērģēles, kurš mēs jūs nevarēsiet redzēt, kas ir aizs panē. This is the unique combination of stops and pipes, yeah? So, this is the difficult bit, Alvis. If another organ builder, other than Kleiss, saw that, he would start to ask why. Yeah. This is the DNA of the Kleist organ, yeah? And this is what we need to protect when we go through the tender procedures somehow. The visual appearance of the organ with that, the that the music yeah, yeah, yeah. Yeah. Okay. Probably. The appearance of the organ with the console exposed. And when the console is not in use. But the console is not the, the doors are closed. A door of and we have a beautiful sculpture. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, because it's probably a gratis yeah? okay. mm -hmm. Main hall. We have a There are three main, four main themes. The first one. Firma. The, the podium and the arrangement of the podium. We have 26 risers. The, the configuration of the 26 risers has been agreed and it is fixed as far as I am concerned. Okay. The risers, the risers can travel three meters. So you can theoretically reconfigure this how you wish. You could theoretically raise the entire podium to three meters above the floor. You have more than enough flexibility in, with the podium. We don't need more than enough. <laughs> Here are the 26 risers. There are two control points, left and right of the podium, where a mobile console will be plugged in, and will be used for setting up the, the main hall for a performance. There are two additional control points here and here. Because we can use this mobile console for the podium risers and also for the seating and also for the reflectors above the stage. Mm -hmm. 
We have detailed costs and detailed planning for all of this part of the project. Mums ir detalizēti izmaksu plāns un un pārējo detaļu plāns visam šī visai šai projekta daļā. All this will be meeting with the planner tomorrow just to check that we have not got too much in the project at the moment. Aldem tā drīt būs tikšanās lai pārliecinātos, ka mums šobrīd projektā nav pārāk daudz visu kā. Some of these elements are very expensive. This mobile console is 15,000 euros. A backup, and you require a backup in case this breaks, another 10,000 euros. Okay. The motors which drive the risers and the load criteria for the motors have all been defined and that is detailed in the uh, taken into account in the detailed planning. That the Here you see clearly in section what is possible, flat floor or stepped up to the choir seating. Yep. Our detailed planning at the moment concentrates on issues such as air supply to the podium for the performers during the performance. It's a truly horrible problem. It's very, very difficult to solve. Okay. okay. What we want to do is we want to allow fresh air to pass through the slots between the respective risers. That is standard. But difficult. In addition to that, we need to bring air through the sidewalls around the podium. Relatively easy. However, it needs to be coordinated very carefully with the acoustician. The slower we push the air into the main hall, the larger the grills need to be. The larger the grills, the bigger the acoustic disadvantage. Okay, because it becomes an absorber, yeah? And that is what we are coordinating right now, the final dimensions and the final locations. Mm -hmm. Air supply to the choir seats are through these small gaps, you see them here. That means that air will be rooted into this plenum and from this plenum will be allowed to pass very slowly through the steps in the choir seating, okay? This is this is the big subject for today. Okay. We are in discussion with Figueras, the specialist seating manufacturer. We have discussed on a number of occasions using the Muttersub system. This allows us to fold the seats and place them in the floor. Okay. No In order to do that, there is a, a great deal of technical installation in the floor. Okay. It requires a floor buildup of 40 centimeters. 
you lift the floor like a door and you place the, you fold the chair into the floor void okay now we have checked this on a number of occasions we now have a seating capacity in the main hall of 581 seats plus the choir which can also be sold for certain performances the choir seats can be sold for certain performances Vien maz replikēta, tad mums bija uzstādījums 600, šobrīd 583, plus mēs varam izmantot arī koncertos, ja nedzied kodis ar orķestri, mēs varam izmantot kodis sēpētis, tā kā ir šis mērķis sasniegts. Nu, ja jūs saskaitīsiet 495, 87, tad man sanāk 582. Jā, 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 Mēs neliekam tur krēstus. Pirmais uzstādījums bija no Kultūras ministrijas 1200. Mēs domājam, ka šis ir optimāls, mēs šeit zaudzi vairāk nevaram jau. Nu, ja nevajag. Ērtībā. Lai mums būtu lielākas ērtības nekā jūs vārtos. Tur bija mums uzstādījums. Mēs nevajag uz vietu sliktāk nekā mums ir vietu. As agreed, we have 11 rows of seating. 11 rows of seating flat and 11 rows of seating on risers. Kā iepriekš vienojamies, tātad mums ir 11 rindas uz līdzinās grīdas un 11 ar pacēlu. Tā kā, nu, palielināt, ka viena rinda šo pacēlu, tā kā mēs runājām, tagad ir puse uz puse, 11 tā, 11 tā. This improves the sight lines, as we discussed. Tas uzlabo arī redzus punktus. Nu, redzamības aukē. What's important to understand is that under lap... Un arī uzlabotu akustikos vēl uztūtēju vienai rindos. What you see, you hear. Ko jūs redzat, to jūs dzirdat. Jā. Ok. Latvian regulations demand that we provide 3% of the capacity as disabled seating points. Tātad Latvijas regulas pieprase, ka vismaz 3% no sārdvietām mēs varam tajās nosēdināt arī cilvēks ar īpašām vajadzībām. It is highly, it will be, I think, highly unusual to have 16 wheelchair users in the main hall at the same time. Tas būtu tiešām neparasti redzēt 60 cilvēks atvienojās, 16 atvienojās 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 vienlaicīgi zālē. But if necessary, we can do it. It's relatively easy. At strategic locations in the hall, we can fold down either one row or two rows of seating and provide seating points for, dis for wheelchair users at the end of the rows. Tādā veidā nodrošinot vietu, kur cilvēkiem ratiņkrēslos atrasties rindu galvos. Ok. 14 here in the stalls. 14 šeit rindās. And an additional 2 at the balcony. Un vēl papildus 2 uz balkonus. Ok. Tā kā tur ir vienkārši atpodalīt atsevišu sekciju, viņas nolots vai... Cik ir īvatīgi tev ir bijis maksimums vienā reizē? Jo es atceros, ka mēs toreiz biju kopā pilsētā bija 45, nu visi, 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 visi. Nu, tas bija kaut kad, ka mēs tur, nu, tā bija arī iedzīvotie pa 10 tūstoši vairāk, tas bija kādi 20 gadā apkaļ. Jā, ok, labi. Ok. Prasību. Nu, jā, mēs jau pēc normatīviem, mēs jau esam tā teikt. Labās pagātāk, jo labās. Mīnstrikāpēc tā ir, kuriem tā ir. Jā. At the rear of the hall, we have 11 rows on risers. Tāds sāls aizmēr, kuriem mums ir 11 rīnas uz pacēlēm. Where the mutter subsystem is a 
integrated on top of standard risers. Kur šī mūsu subsistēma tiek um, iebūvēta virs šiem standarta pakāpjiem. This is highly unusual. Tas ir ļoti neparasti. But does work. Bet darbojas. And gives us exactly the hole that we require. Un sniedz mums tieši to, tādu zālu, kādu mēs vēlamies. We come back to this in a minute. When we talk about costs, it's important for everybody to understand that this is not particularly cheap. Kad runāsim pēc brīžu par uh, izmaksām, tad ir jāsaprot, visiem jāsaprot, ka šis nav īpaši lēta. One row. Viena rinda. 75,000 euros. 75,000 uh, 75, euros. Plus the costs of the seating, plus the costs of the muta soup, which is on top of the riser. Plus uh, sērdvieta izmaksas, pašu krāsa izmaksas, plus šī muta soup izmaksas. Ok. I think that's important because it is a large part of the budget. Yeah. This is the balcony. Where the seats at the side are grouped in, in pairs. And are facing towards the podium in order to improve sightlines. Disabled. Wheelchair points here and here. Uh, so, so two chairs can be removed here, two chairs can be removed here. Not just locations for wheelchairs, but also for potential camera positions. The, the, at the rear of the balcony, we have an additional row, which could be used for a standing audience or a seating audience. It gives us flexibility. That is not included in the 582. When we have television, then the center six chairs of the last row must also be removed. Okay. So this is the latest section which shows the improved sight lines and will give an improved acoustic. acoustic. Similar to the rear of the po rear of the podium, we are now detailing air supply to the balcony. Below the control suite, we have a plano. Air will be allowed into the plano. And then allowed to filter through the wall, providing fresh air to the seated audience. Okay. The tricky thing is the coordination of ductwork, bringing the ductwork down from the roof and getting it in to such a small space. Yeah? I believe that the work undertaken by Fritex, our ventilation expert, is well advanced. It is the issue of coordination of the ventilation project with the structural project, which is taking time. Es domāju, ka Fritex, kur šobrīd veica mūsu ventilācijas prisinājumus plānā, strādā ļoti labi. Jautājums ir par koordināciju, kā saskiņot šo ventilācijas sistēmas prisinājumus ar būvniecību un šo ēkas plānojumu. OK. The ceiling of the main hall. Everything is painted dark blue, very dark blue. Yeah. Any installations will be visible. But hardly visible because they will also be painted dark blue. From the ceiling, we are suspending architectural lighting. The architectural lighting is these bars here, okay? And 
and we have acoustic reflectors un acustiske reflektor which are above the podium but also above the first four to five rows of the seating kas ir virs skatuvs bet arī virs pirmajām četrām piecām rindām sadatā podium architectural lighting and stage lighting are now all integrated skatuves arhitektūras un ska, šis viss apgaismojums ir savienots apie un, un skaņas reflektori viss šobrīd ir saskaņots un integrēts jo tas ir ļoti sarežģīts saskaņot akustiskās prasības ar gaismas prasībām We also have a projection screen 10 meters wide, 7 meters high. Mums ir arī projektora ekrāns 10 metrus plats, 7 metrus augšs šajā vietā. The pro- these various elements have to be suspended from the ceiling. Viss šie dažādi elementi tiks iekārt griestos. So the load criteria and the locations have all been given to the structural engineer and are now being taken into account in the structural project. Tāpēc inženieri ir saņēmuši visu šos informāciju, kur kas atradīsies, cik lielu, cik lielus daudz, kā tad cik šie iekārtās iekārtas spējas tur cik lielu slodzi. What you see here are the trusses. These trusses can be raised and lowered so that lights can be changed, additional lights added. Uh, Šeit jūs redzat telferus, kurus var pacelt, nolaist, pievienot papildus gaismus. Gaismus tilt. Depending upon the type of orbit. Atkarībā no tā, kāda We will come back to this later, but the important thing is to understand, we do not have a fly grid above the podium. Uh, pie šī mēs arī atgriezīsimies, bet svarīgi ir saprast, ka mums nav uh, tiltiņi priekš apkaupa, apkopotājiem virs skatuvas. This is not a theatre. Šis nav teātrs. It is a concert hall. Tā ir koncert zāle. Yeah. We do not anticipate needing to re-rig the hall on a regular basis. Yeah? The hall will be set up for classical music. Un ne, mēs neparedzam tādu vajadzību katru reizi pārvietot šīs gaismas mainīt. Tās būs uzstādītas priekš uh, koncertu, mūzikas koncertiem. This is important. The, the winches, the hoists, are fixed directly to the concrete soffit. Un šā tad, tā tad šie telferi ir pielāgotot, novietojums ir uh, īpaši pielāgots atsevišķiem uh, kontaktiem, kontaktlikstām. If maintenance is required, then you will need to hire a cherry picker or a piece of mobile scaffolding. Yeah. That that ja uzturēšanai tas būs nepieciešams, tad būs vajadzība um, noalgot pacēlāju. <coughs> Our consultants recommend that the point hoists are maintained at least once a year. Mūsu, mūsu konsultanti iesaka, ka, šo, ka šos telferus vajadzētu apkalpot vismaz reiz gadā. Okay. So, the point is, hoists fixed directly to the concrete soffit, no fly grid. Tad, kas ir jāsaprot, ja telferi ir pievienot tieši pie griestiem, pie betona, uh, tur nav nekāda tiltiņa, neko nav iespējams maini. This has major architectural advantages. Un tam ir liels arhitektūras, arhitektūriskās priekšrocības. We can we are more flexible with the location of the reflectors. We can raise them if what if we wish to a much higher point. Yeah? When viewing the podium from the audience, you will see much less technical equipment. Skatoties uz skatu no sēdvietām, jūs redzēsiet daudz, daudz mazāk tehnisko aprīkojumu. The maintenance issue should not be forgotten, however, okay? Tomēr šo uzturēšanas jautājumu nevajadzētu aizmirst. So here you see architectural lighting. Tātad šeit jūs varat redzēt architektūras gaismas. The reflektors. Reflektors. Stepping down, providing optimum acoustic reflection. Kas iet uz leju pakāpenis, kas sagādājot optimālu aspektu. Atskaņi, akustisko. And the architectural lighting then goes further to light the organ, both from the concert hall and from behind. Yeah. Un arhitektūras gaismas izgaismāja ērķelis, gan no skatūs, gan no aizmugas. 
The idea there is that we can play with the transparency of the screen. Sometimes exposing the classical organ and sometimes concealing the classical organ. The side walls. These are timber screens. These define the architectural room, the quality of the space. They are not vertical, they are inclined. They have an important architectural role beyond that. We use them to, 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 to veil the acoustic absorbers. Again, this is important. This is important. We have a classical concert hall. But for certain performances, we need to change the acoustic. That is done with curtains. They tend to look horrible. So we use the side screens to veil these acoustic curtains. Here's the side wall, the concrete ceiling, the concrete wall, the inclined timber screen, and the acoustic curtains are, are here. And they are lowered to about this point here. We need 400 square meters of curtains in this room. Here you see them. They are not very pretty. So in front of these curtains we will have our architectural screen. Okay. The architectural screen constructed of timber louvers. These will be lit from the front and from the rear in order to create dramatic lighting effects. This is already taken into account in the architectural lighting project. The LED light fittings allow us to play with color. So here you see a combination of lights in front of the screen and lights behind the screen. And as I said, these light fittings have all been specified. The key now is for us to integrate the wiring in a supple manner. The timber screen seen in, in plan and seen in elevation. These are a series of panels, 6 meters, 7 meters high, 3 meters wide, which can be prefabricated at the factory and then brought to site and hung in place. And of course, stage lighting can be applied to these louvers. And the location of the stage lighting has been coordinated with our A. So what you see here is a similar principle applied for the front of the balconies where we also will require certain stage lighting. Arī balkonu priekšā mums būs atsevišķi skatuvis gaismas atsevišķis. 
What we propose is pre-drilling each of the louvers with a simple hole in order that if additional lighting needs to be added for a certain performance, it can be applied in exactly the same method. Tātad, ko mēs iesakām, ir iepriekš izrūt cauru katrā atsevišķos šajos spraišļos, lai tos varētu novietot gaismas tieši tajās vietās, kur mēs tās jau esam izlēmuši, ka tās būs. Praktiski, kurā vietā tas ļauj novietot mums dot lielu fleksibilitāti. Here you see in the center, this is the section through the balcony, and we have an open channel here where additional cabling can be added if required. Okay. Small ball. <laughs> the brief for the small hole is important. Okay. The small hole is not just a performance space for um, quartets or something similar. The small hole is a rehearsal space for the orchestra. So in addition to chamber music, we may have 55 or 60 musicians using this space on a day-to-day -day basis for, for rehearsal. It is therefore important that the acoustic qualities are not that different from the main hall. It is therefore not a black box theatre. Tāpēc mums nav vienkārši parasta telpa mazā priekš teātri. Melnā no kasas. Melnā no kasas. It has precise acoustic requirements. Uh, ir konkrēti akustik, konkrētas akustikas prasības. We have therefore increased the volume of this space. Tāpēc mēs esam palielinājuši telpas izmēru. We have, pushed, we have pushed the concrete ceiling up as far as we can. Esam pacēluši betonu viestus, cik vien augsts tas bija iespējams. Ok. Cik jums atļauj? What I want to discuss with you today, and where we need to make a decision, is the, is the flooring. Ko es gribu ar jums pārdināt šodien, un kur mums ir jāpieņem lēmums, ir jautājums par grību. And the, and the flexibility that the floor provides you with. Un jautājums, cik fleksibli, cik pārveidojami šo grīdu mēs vēlamies. Again, this has major cost implications. Atkal, tam ir ļoti liela nozīme attiecībā uz izmaksām. The more flexibility, the more you pay. Jo vairāk fleksibles ir šīs grīdas, jo vairāk jūs maksāt. Ok. So we have prepared a series of options. Mēs esam sagatavojuši dažādas piedāvājumas, iespējams. To try to show you what is possible within this small hall. Lai mēģinātu jums parādīt, kas ir iespējams, ko iespējams izdarīt šajā mazajā zālā. Ok. Scenario number one. Pirmais scenārijs. Orchestra rehearsal, basic flat floor. Orķestra mēģinājums parasta bakana pīta līdzi. Ok. Performance mode. Uzstāšanās. With the podium set approximately seven meters in depth. Skatu aptuveni 7 metri dzirmā. Frontal performance 144 seats. Frontāla priekšā uzstāšanās. How much seats? 144. 144 sārbietas. That is the brief. Tas ir mēģināt. Ok. Tas, ko mēs prasījām, jā. The question is... Stop, stop. Tas ir pats ļem, vai jāizskatos? Nē, nē, nē. Tur respektīvi... Es varbūt, lai mēs... Nē, reikot arī tā kā pacēlē jūs uzzīmē. Jā, es tātad arhitektu piedāvāju visu šo grīdu veidot ar tādām manuālā pacēļāmiem paneļiem. Visu grīdu simtprocentīgi. Mēs vakar tam iebildām, mēs jau agrāk bijām iebildušu. Tas ir ļoti dārgi un nevajadzīgi šeit mazajā zālē. Mūsu priekšlikums ir šeit veidot fiksētu grīdu, nekādas skatu uz pacēlējus, bet iegādāties šim apjomam, kas ir skatu, Iegādāties šos te saucamos podestas ar vairāmiem augstumiem manuālos, kas maksā 
10 reizes mazāk, kurus mēs varam izmantot pēc tam ļoti fleksibli, gan mazajai zālē, gan āras skatuvē, gan arī pakotināt lielu izskatuvē. Skaidrs, skaidrs. Ok. Ok. Bet čēs un jūs čēs? Tēksli ir pārvietojumi, nav nostiprināti. Nu, nozīmē pārvietojumi. Nu, uz tavoši krēsu. Mehāniski pārvietojumi, jo vēl kaut kāda automātika. Nē, 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 nē. Vienkārši krēsu, kas ir savotējām ar aķīšiem kopā. Labi, līdz man jautājumi. Šito krēsu es varu aiznest. Jā, mēram tādu, tikai, tikai, tikai. Paziet labāk, jā. Tikai mazliet čopāk, jā. Ok. Bez automātikas un... Bez nekādām automātikām, bez nekādām stāciem rindā. No mūtas un sistēm. Much reduced, much simpler. Ne, viņš saka, ka nav nekādas mūtas un sistēmas. Jā. The question is, how flexible does the podium need to be? Jā. Jautājums ir, cik mainām un jābūt skatūs augstumā. Do we raise it to 70 centimeters or do we raise it in a series of steps? Vai paceļam to par 70 centimetriem vienā līmenī vai vairākos pakātumās? Do we have a system in the project which allows for that or do we achieve that through a series of simple timber boxes? Vai mums ir sistēma, ko mēs paredzam projektā, vai mēs vienkārši panākam šos pakāpienus ar vienkāršiem? You can show the system, it's difficult to understand the world. Yeah, correct. Respektīvi, tur ir tādi speciāli, tādi tie pacēlāji, kā mums jau ir līdzīgi jūsu kultūras centrā, kāds mēs jau lietojam, kur var mainīt apskatēt šādu sistēmu, kur var mainīt augstumu pēc vajadzības. Viņi ir, viņi ir divi, divi, divi tehniķi to var mainīt viņus kā vai jau. Manually operated, very simple. Bez nekādiem motoriem, bez nekādiem maksāts. But, if we do that across the entire floor, Yeah, we are not talking about the entire floor. No. I, I told already. Okay, good, good. Yeah. That cost 300,000 euros. Yeah, so we said yesterday, not, need, not needed, let us do this possibly, but only in the area only of the stage. the stage, which gives us then the possibility to change the configuration of the stage very quickly. Jā, tā tad faktori izlēmām, ka visai grītai tas būtu daudz par tārpu, tāpēc palikām tikai pie skatuvas, kas dod mums iespēju mainīt skatuvas augstumu ļoti vienkārši ļoti ātri. Go backwards, please. Un lietot arī citur, kas ir būtis. We can then use these risers to our advantage for outdoor performance. So we create an extension of the outdoor stage, stepping up into the existing Jā, tātad šos pacēlājus mēs varam izmantot arī kā papildinājumu ārtēlpu uzstāšanām, kad notiek, kad mēs izmantojam... Tie nav pacēlē, tie ir maināk augsts un potes. Tieši tā. Tātad mēs aktoram mazās zāles durvis, mākslinieki atrodas uz šiem skatūtas potestiem, un viņus var redzēt skatītāji par sežā. Jā, zāle ienāk, vodu bari ar dunduriem un mušam. And then insects come in the small hall and just this part. What you see here is you have a permanent... Un trompetis tev uzsēžas uz degunā. You have a retractable screen. Tad jums ir šeit novākums, nolaišams ekrāns which is permanently hung in this position. This allows for projection, both frontal and rear projection. So this class is spray. Okay, good. That's how you start this. Viņš arī, respektīvi, arī akustisko funkciju veids, ka viņš slāpēt šo aizmuru. Ideally, we choose the same seat, or we choose a seat which can be used inside and out. Ideālā gadījumā, tad mēs izvēlamies krēslis, kuras mēs varam izmantot gan telpā, gan ārpus telpā. Hmm, jā. Ok, let's go. Nu labi, tad kurš jūsu iedāvātais variants? Nu, es saku, mūsu uzskats bija, ka mēs varam panākt visu maksimālo funkcionalitāti pērkot tikai skatūs. Kurš te ir seši varianti? Viņi nav seši varianti, tas ir kā viņus var izvietot. Labi, kurš variants tur? Tāds ir variants, ka tikai skatūs zonā. Divies saprot, jā? Jā, nu šeit viņš nav patiesībā. 
Šeit ir prezentācijā ir pilnā grīda, kuru var izmantot dažādu pacientu. Mēs sakam, ka vajag fiksēt to grīdu un tikai skatu uz zonu vai pirkt šos podestus. Bet tie podesti ir uz grīdas? Viņi ir uz grīdas, jā. Tīpat labi viņas var izvākt un būs viena lielā grīda. Viena lielā horizontāla grīda, jā. Tad tad ir atverams tas aizmugure, ir novaļdams ekrāns, kur var aizmantot uz abām pusēm. Tā, lūdzu, kolēģi. Mēs viņus varam ielikt vidū, iegūt tādu pašu funkcionātātu, kā viņš tur rādi, ja vajag publiku no abām pusēm, mēs varam ārskatojumu. Mēs absolūti visu to pašu funkcionātātu dabūnam tikai trīs vietas lētāk. Jā, lūdzu, Ivi. Tur ir maza detaļa, ka tur jāpadomā par to, ja tā ir no klasisas skatūs izskatā, kad ir tās brīvās kājas, kad ir vajadzīgo, lai frontāli izmaksīt. Kas par kājām? Nu, tajam tā, un tiem vodistiem ir tās kājas ar Nu, ar ko jūs piedājāt nosikt? Nu, par tīm, par ko jūs. Es domāju, ka tam ir jābūt ir kaut kādām kokam, lai ir kaut kādā stingrādēm, stingrādēm. Bet tas ir pārvietojums, neaizmirst? Jā, pārvietojums, jā. Šī zāle ir pietiekoši funkcionāla un tehnoloģiska, ka, manuprāt, viņas interiāri tas varētu arī netraucēt. Bet viņi tevi sēdēji sēdēji. Bet cita pirmā rinda būs augsta. Nē, ja sēdēji sēdēji augstumā ir skatu. Jūs apsēdīsieties pirmā vai vienā pēdējā, un jūs visu skatīsieties visu augstu. Cārs pīdījumi viņi ir. 70 cm. 75 cm ir galda augstums, tad ir 5 cm ir galda augstums. Tā zāle ir pietiekoši atskaitiski un funkcionāli, lai mēs... Nē, pats augsts ir 80 cm. If we rely entirely on timber boxes, my concern is that we would have to find adequate storage space backstage for them. If we use a combination, then we are a little bit more flexible and we don't have the same storage problem. These boxes are huge, yeah? And they're very heavy. We are not talking about boxes, we are talking about stops. How to, how to protect that you can, can see through the... I think we take care of that, that's the problem, we take care of that. David Sakatano is the problem to do that. It's not the problem, but it's not the problem. But it's not the problem, it's not the problem. Mums līdz ar to mēs šaujam arī tādu zaķi, ka mums nav vajadzīgi nekāda glabātu tiem podestiem, ka viņi tur atrodas kā skatu un visu un visu. Lūdzu, kolēģi! Kolēģi! Kāds ko esmu? Kāds ko esmu? Es domāju, ka tā šī sistēma ir. 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 Labi, ēm tāma. Voks man šis tā. Ein Talat, ja. Lūdzu, Ein Talat, laiks iet. Lūdzu. What was not clear to me at the beginning of the project, that has become clearer by the minute, has been the acoustic requirements for this small hall. Ko es projektu sākumā īsti nesaprotu, bet šobrīd jau sākru saprast, ir jautājums par akustiskajā prasībā mazajā zālē. I was originally of the opinion, black box theatre, ja, everything painted out black, maximum flexibility. Sākumā es domāju, ka tā būs vienkārši taupa, tāds šī melnā kaste, maksimāli iespējas mainīt visu. But that is not the case. Bet es saprotu, ka ne šajā gadījumā. We require reflektors. Mums ir nepieciešami reflektors tā. These will be hung directly below the lighting bridges. Šo skaņš reflektors mēs iekāršam tieši zem gaismas piltiem. These are just MDF panels. They just need a certain weight. Optically, they do not need to be spectacular. They just need to be heavy MDF panels. Lighting will not be integrated. Lighting will be separate between the panels. Finally, it will appear, the ceiling will appear something like this. The important thing to understand is that also the side walls need to be from, uh, made from timber as, as reflectors. So the two side walls, timber, 
with a slightly modulated surface. To a height of 3.75 meters. Above that, we need curtains. Curtains from 3.75 to 8.2 meters. 8.2. All the curtains do is allow us flexibility in the space. Yeah. If we have electroacoustic or amplified music for certain performance, then we need to be able to increase absorption. Yeah. Tas, ko aizskar mums sniedz, ir iespēja šajā telpā veidzot dažādāks pasākums, ja mums ir apskaņoti koncerti, vai kas cits, mēs visu to šajā telpā varam. Tad tikai pasākums šī zāle pamatā ir skolas zāle, ja, kur tiek izmantot indienas režīmā, kur, kur uzstājās gan big bands, gan, gan, gan ritmu mūzikas grupas, gan viss viss kolektīvs. These curtains are much simpler than the curtains in the main hall. These are very similar to the curtains we all have at home. These can be left exposed. When, when, they are, when, they are, when they are opened, they can be left exposed. They do not need to be hidden in cupboards. Okay. Above the room, above the space, we have three lighting bridges. And we have a series of 32 point winches. Again, this point will be discussed tomorrow with DTP in, in Riga. To ensure that we are not over providing. From these winches, we can hire, or we can lower trusses. Attached to the trusses are any type of light fitting which is required for any type of performance. You need to make a decision later, are the trusses part of the project, or do we hire the trusses? Similar, if we use the small hall for a, a theatrical performance, we can hire a curtain, yeah, for separating stage from audience. I would not include that in the budget. I would say that that is an item which can be hired. Section through the, the small. Wait, 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 wait a second. Uh, yeah. Lila Zale, Mums, Bez Balko, and Pits and Dustin Streets, yeah? We have balcony. No, you have balcony. We have Bez Balko and Chits in the city, yeah? Three, four hundred. What? With a seven meter wide stage. If we reduce the stage to four or five meters, 198. And of course, a standing audience, two people per square meter. Okay. Yeah, no, this is a size, Tik plašu mazās zāles izmantošanā, tik visu sarežītu un izvaru to arī dārgu un aprīkojumu. Man vispār ir pierakstīts beigās, ka pēc manām domām mums būtu jābūt, tai skaitā arī par mazo zāles, man arī par lielo zāles, man arī par citām lietām. Mums vajadzētu uz to lietu, nu, mēs uztaisam ideālu, nosacīt. Un tad, un tad mēs skatāmies, sadalām, kam jābūt ir obligāti, kas būtu, nu, tad, nu, 
ļoti vēlams, un tad, nu, tad būtu, ja, ja ir nauda, tad ok, bet ja, bet ja viņas nav, tad bez tā var iztikt nekas kvalitatīvi netiek pazaudēts. Es, es gribu vērst uzmanīt tie, kas nodarbojas ar projektu, ja? Man beigās būs priešlīgums, ka 10% izmaksām finansēt no savas personīgās kabats, lai padarītu projektu ekonomiski pamatu. Jo, jo, jo es redzu, ka tas tiek aplikts ar... ar, ar. Es neesmu pagalīgi. Man, mums nav bijis neviena pamatojuma tik plašai un tik dārgai mazās zāles aprīkojas. Nav bijis nekādi. I agree with you entirely. Es pilnībā mums piekrītu. Paldies, Dienu. Kāpēc jūs tur prezentējiet to, ko mēs vakar teicām, ka tas nav jāiekļauj prozesu projektā? Ok, bet tagad mēs nemeklējam tā teikt vainīgos, jā, bet es vienkārši vēršu uzmanību, jā. Jo katrs kronštēns, katra fiņa, visas tas maksā baigo naudu un tā tālāk un tā tālāk. Jā, un beigās, jā. Es gribu teikt, ka mēs vakarien šo te izskatījām, mēs virkim lietas izņēmām no šī projekta, skaitā priekškaru, šos te podestus, virkim vēl citas spēles. Ok, netērēt, pa, 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 es nezinu, vēl tur kaut kas klāt ir jāpiemaksā vai ne, ne, bet arī tā, kad iet uz iepirkumu un uz būvniecību un uz aprīkojumiem, tad jābūt ir ar šim variantam, nu, nosacīti trīs varianti, kā es nosaucu pēc manām domām bet nu to vēl var protams vērtēt, un variants ir tāds, mēs viņu izkonkursējam visu, mēs redzam gala ciparu, un mums uzreiz ir jau paredzēts, ka, ok, un mēs redzam, piemēram, pusmiljons mums ir pa daudz, un mums ir, mēs varam sāp, mēs zinām, aha, tātad, Bez kā var iztikt bez problēmām, mēs to ting, 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 un mums pus miljons ir rokā. Tieši tā. Un tas mums ir svarīgi, lai mēs būtu... Bet iepirkumu mēs izdarām visu, lai mēs redzam galvu ciparu, sadā mēs neko neiet. Viss mēs arī tie, ka mēs ar šiem skatūs sistēmu projektētājiem tur ir jāiziet cauri, jo es tur redzu liekas lietas, jā. Tāpēc mēs arī tiekamies. Otru lietu, ko mēs darīsim, ka mēs dodam vairākas sadaļas izstāvmēt arī, kur arī palīdzēs Hils mums, jā, citiem ražotājiem. Vai mēs nonāktu pie tā, vai, teiksim, mums nav netiek šobrīd ieteikts kaut kāds problēmas, kas ir nepamatot dārgs, ko mēs varam izdarīt šeit. Un šajā kontekstā ir ļoti svarīgi šajā stadijā, ja arī, nu, vismaz līdz tam, ka mēs nav, ir uzsākts iepirkums, tur būs pārtraukums arī, lai mums Deivids arī savu viedokli precīzi pasaka, kas ir obligāts un nav apspriežams, un tad tādā veidā, lai nav tā, ka mēs ka mēs, teiksim, ekonomējot kaut kādus, nezinu, simt tūkstoši, kaut ko izdarām muļķības, tas arī nedrīkst būt tā. Nāk, jūs atbūt stipēt, šā īcija sejūs tādā. Jā. 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 We have all been very ambitious with the project. Yeah, which is great. But the, the acoustic criteria drive the costs. For example, the small hall. We require two doors here. Seven, seven meters high, ten meters wide. The inner door provides 31 dB, the outer door provides 52 dB. In total, 57 dB across the two doors. If we have acoustic, uh, sorry, if we have orchestra rehearsal in here, we need 57 dB here. The problem is, 57 dB costs 220,000 euros. 
And, and that is my problem, that it's not 10,000 or 15,000, it's suddenly 220,000. It's the same with the floor. It's either 200,000 or nothing. Yeah? These are big elements. The same with the mutasup. As soon as we say we do mutasup, it costs us 2 million euros. The cost plan will be will be will identify various positions which off, which provide you with options. Ideally, the options should be simple take out of the project and no revised planning. But that is sometimes not so easy. It's easy to identify curtain, small hole, 18,000 euros. Or trusses, trusses, small hole, 12,000 euros. But I need 10 of those to reach the same potential savings as here, yeah? So, I have put the costs together. Let's, let's go straight there. Yeah. And the costs at the moment are approximately 26 million, okay? Total. We, we know that that is too much. And so the discussion yesterday was, David, what do we really need and what can we take out? Why are the Figueras costs so high? Yeah, these are much higher than we were pre previously anticipating. Okay. Yeah, okay, the seven. What's the word? You are the person, 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 you Nezinu, piemēram, izvēles, tad mazo zāli pilnībā aprīkot, viens vēl jau. To mēs daram, un, un alternatīva, bet tādā gadījumā nav maināmi krēsli. Stacionāri, visi punkts, mēs tam maināmus krēsli. Piemēram. Un tad mēs izlēmēm, vien vai jūt, jo man personīgi ir 99% pārliecība, ka tie maināmie krēsti ar to lielo nav vajadzīgi. Mēs esam 725 gadu iztikuši un 100% iztikus. Tie mūsu aktisti. Lai mēs neietu kā grieķi. Ja? Gribam dzīvot labāk nekā vācieši. Būtam ir divreiz nabadzīgāk par viņu. Es nesaku, ka, tāda, ka tā ir tā pareiza alternatīva. Es runāju par to, ka vienmēr dzīvē ir izvēle, ja? Nu, piemēram, nu, tā laba mašīna, piemēram, ja? Viņai, piemēram, 200 zirgu dzinējas, ja? Nu, nezinu, kas tā laba mašīna. Kaut kāds Volkswagens, piemēram, ja? Pasāds. Normāli. Bet, ja ir, teiksim, stāv Porsche, un viņš sāk 200 zirgiem, tad nevajag pirkt tādu mašīnu, jo tā nav, tas nav Porsche. Viss. Porsche var ieekonomēt, nezinu, uz, uz ādas sēdekļu, tā teikt. Līdzīgi tev. Līdzīgi tev, jā, bet ne, bet ne uz labu dzinēju. Un attiecīgi tur. Ne, pat, pat firma nepiedāvā tādu variantu, tāpēc, ka ņem citu, ņem citu marku, ko tu bāzies tur, kur tev nepienāks. What would you do? Ko jūs darīt? My, my re reaction, I'm looking at Aldis, my reaction would be down spec the seating in the main hall. 
and keep as much of the flexibility in a small hole as possible. That would be my, what I, I don't, what I mean by that, Aldis, is I wouldn't strip the, the small hole down to absolute minimum. I think that the small hall is work, has to work day in, day out as a rehearsal space. I would be tempted to take out the mutter soup, yeah. but if you take out the mutter soup, you basically then go to standard, se you know, fixed seating in the main hall. And that is a question then for the client. Can the client accept fixed seating in the main hall? Because that's where the money is. Mans tas ieteikums būtu uh, atteikties no mutusup, no šiem pārvietojumiem, nolaižamiem krēsliem lielajā zālē, bet saglabāt mazās zāles pārmaiņu izmaiņu iespējas. Bet jautājums ir, vai pasūtītājs var pieņemt šādu variantu, samazināt lielajā zālē, uh, paliekot pie mazās zāles kādu tā šo. Viņam to viegli pieņemt, ja, ja viņam 10% no izmaksām jāfinocē no savas personīgās kādās. If you have to pay 10% from your pocket. Sure. Sure. We sell them to you. Bagas darka A rich does whatever he wants. Yeah. <laughs> Personally, bagas. Yeah, Personally, rich. Okay. Then, guys, she moves the likes on the end. We have time. Like, like, but you reach him as nice when they come east. Yeah, build this person. Yeah, the best case, don't matter. No, cost to sell us is yes, come. God, the cosmos of putting the ostrich. I just wanted to see what will be the outcome. Yeah, what you about to be so sell us what the simple is not no, 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 Tagad, ok, viss salikts, tā, tas maksātīt, un tā, tā, dēļ, tu tā pasaki, ko no šitā te var izmest? Pimkārt, otkārt, treškārt, ceturtkārt, dietkārt, sestkārt, septītkārt, astotkārt, dēļ, desmit, pēc tam dēļ, stop! Stop! Finiš. Vairāk neko nemetam. Ja jūs gribat tālāk mest, tad jums nav koncertzāles. Un nav mūzikas vidus. Pēc man ir viens... Tad jums vajag šķūni. Man ir arī viens priekšlikums, arī mēs uztaicīsim neatkarīgi tādu sarakstu, kur mēs kaut ko varam. Jā, jā. Jo es redzu arī tur citās vietās, ne tie paši lielas vietās. Tā kā es te neredzu konfliktu, es vienkārši, es domāju, šī tā stādīja, kad vajag to visu izdiskutēt, izdiskutēt, lai nav pēc tam A, jo, vai D, A, jo, vai Z. Lai nebūtu tā, ka, kā tu saka, visi ģenerāļi gudri pēc kaujas, jā? Nu, tad ir pavēl. Hello. Yeah. We've had this discussion for the past four weeks with Aldis. The building costs, the building, without the technical part of the project. 17, 18 million euros. 17, 18 million euros. 17, 18 the problem is stage engineering, stage machine. Ja tu nogursi, tu saki. <laughs> stage, stage engineering, stage machinery, seating project. And how big can this part of the project become? Yeah? That, that is where we make savings. We do not make savings by changing the size of the building or changing the cladding materials or changing the roof material. We, ch we make <coughs> savings by changing the technical project. Yeah? The, the technical equipment. Skatavs iekārta sēdu lietu, iekārtas, viss pārējās iekārtas uz tā mēs varam ietaupīt. Mēs nemainam neko ēkā, mēs nemainam apšūmu, mēs nemainam jumtu. Rūt. To mēs neaiztiet. Rūt. Šobram. We provide you with a series of options. Un mēs jums piedāvājam dažādas iespējas. Ok. Ok. Perfect. Tu grīdi, mēs nebūt varētu diskutējot. Alta, tas ir. Jā, jā. Mēs iedosim arī savus priekšķikumus. Ideāli, ideāli. Labāk, tagad diskutējot. Tagad diskutējot. Tagad diskutējot. Tagad diskutējot. Tagad diskutējot. Es šaubos tā kādreiz nomērīs uz krēstu. We had a conversation yesterday. Šaubos tas ir. And what we will do today and tomorrow, hopefully, we have detailed costs from DTP. They are the German stage engineers. We will provide these costs and the details of the project to a Latvian stage engineering contractor. And he will tell us if he believes that the costs are too high or too low. Yeah? We believe 
that there is flexibility there. We want to check as well with fig wares because these, these are huge numbers, Aldis, yeah? And this is the work which needs to take place in the next few days, okay? Okay. We have looked quickly at lighting for the amphitheater, how we can provide adequate lighting for the amphitheater during performance. And what we are proposing are a series of additional masks, three additional masks, one, two, three. This mast is part of the lighting project for the roof and the facade. So we will add a number of lamps to this mast. In order that this, that this contributes to the lighting of this area. And at the uppermost seating step, we also have electrical supply for a temporary control desk. Okay. So these masks will appear very similar to the other masks on Lila's Laukans. And you can basically add as many lamps as you see fit in future. Okay. Uh, won't they be in, um, in disagreement with all the others? Please, yes, yes. These are included in the, in the project. Uh, no, in disagreement. Pardon? With wolfish. With wolfish? Yeah. No, they will not conflict with the wolfish. No, 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 they can't, doesn't yeah. The lighting strategy needs to be coordinated with the wolfish. I've got some of the coordinates, this is just not Lovely. Okay. Interiors. That the interior is nice. Okay. I wish to give you an an update on the interiors and show you that we are not spending a great deal of money. We have simple materials here. Yeah? And as requested, we have tried to maximize the amount of built-in furniture. Simple timber built in furniture which has a clear language which is repeated throughout the entire building. Okay. So, together with Andres Niveta, we have checked every single room for seating requirements. And storage requirements. Okay. And now, each color represents a particular type of furniture which can be repeated throughout the building. Okay? So, for example, when I show the next image which shows the detailing of the reception desk or the, the ticket counter, then we intend using the same details, exactly the same details, 
for the wardrobe desk here and the wardrobe desk here. Jūs redzēsiet, ka mēs plānojam izmantot tieši tās pašas metodes kā garderobe, garderobju or in the administration. Kā pat arī administrācijas tāpēc. Highlighted in light blue. Gaiši cilvēki krāsā iekrāsot. We will show a sideboard, a working desk and a, and a storage cupboard and that is then repeated in a number of rooms. Tātad skapīš un darba galvas, kas atkārtojas vairākās telpās. Ok. So, let's us zoom in. For example, main entrance, door to the first to the first aid room, ticket counter, simple timber board, fixed glazed screen, in a plasterboard wall. David, man jautājums jums, Alex, kāpēc jūs to kasi no ārpusi viņu nevar arī apkalpot? Can you serve the ticket counter from outside? No. Ne? No. Tas jau nav veidrīgs, tas ir... Viņš iet pilnīgi visā ēkā. Nē, tas ir pie pašām durvīm, pirmā tālu. Jā, jā, bet viņai nav nekāda norobežoša. Jā, tas nav nekāda norobežoša. Dēļ, tev teiksim, pirmēram, nu, kas ir strādā, nezinu, no deviņiem rītā līdz vienpadstiem vakarā, jebkurā laikā, arī sestdien, arī sveidien, arī pirmdien un tā tālāk. Tā ir pilnīgi autonoma funkcija. It has an autonoma funkcija. Un, un, ja vajag to 108. To, to stūli. Parādā. Reku stūri ir tā schēma. Reku. Jā. Nē, 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 nē. Ok, jā. To stūri uztais lielāk, vienkārši. Sorry, un mēģināt. Tas ir, jā. Vai šobrīd tas? Jā. 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 Tagad iznāk tā, ka cilvēks tikai, lai nopirktu biļetes, un pie tam tā biļešu kasi jau nevar tirgot tikai priekš šīs te filharmonijas. Viņai jātirgo jebkuras biļetes. Jo savādāk neapmaksājas turēt cilvēkiem. Jā. Un tagad iznāk, ka tas cilvēks ienāk iekšā, viņš, teiksim, viņam pieejama visa tā ēk. Tas nav no drošības, ne no viena apsvēruma. Jābūt ir iespēja, tad, kad nav, nav, kad viņš var ieiet, teiksim, tikai tik tālu. Viņš ieiet, paņem biļeti un iziet ārā, jā? Un, un, un viss. Ka jūs varat tas mums tas netrāks? Nu, bija man tas piedarēt, es tā darīju. Arī no drošības riskiem, jo cilvēks ienāk pēc biļetēm, te stāv rinda, viņa te, nu, teiksim, nezinu, stāv desmit, un te jebkurš var aiziet uz jebkuru vietu. Ok, you know what we had before, we had that before, jā? Mēs jau par to iepriekš runājam, mums bija šāda iespēja iepriekš, mēs bijām plānojuši. We had a wind globbing with outer doors and inner doors. Jā. Mums bija tāda vēterš ar ārējām durvīm niekšējā which allows somebody to enter the wind lobby but not go any further. Unfortunately, the wind lobby is a nightmare in terms of energy. During a major performance, both the inner doors and the outer doors would be held open at the same time. Therefore, one of the changes which we made was to take out the wind lobby and to put in a revolving door, which is much more sensible for the energy concept.
there is there is the possibility to in, maybe to reposition the ticket office. So he could have an outdoor window. No, it's just a, it's just a window. It's just a simple window. No, it it just a coincidence that this guy that David takes that the sheet the public that the the one should be the best. We should not do it. No, no, we should spare the assets. Couldn't do it. They David can show in what place is separated the lobby part from the school. Yo yo, after that, sorry, cafe needs, yeah. Or after that, sorry, bibliotheque, whatever. Stava, taka, taka, she, dali, public space, yeah. But carpet, sir, we want. Or just a local ticket vestibule, dali, to know that bibliotheque. Un cilvēks netiek ārā, tas ir tālāk, viņš tiek tikai šajā te publiskajā zonā, kas ir atvērta, tāpat kā viņi ir atvērta šodien arī jūsu atvērta. Mīnie cilvēki, biļešu pārdošanas funkcija ir faktiski nekāda sakara ar koncertzāli vai mūzikas vidusskolu nav. Biļešu pārdošana ir tāda pati kā desu pārdošana. Neāršķiras ni ar ko. Varbūt pa cena līdzīga pa kilogramu. Sabrotu? Tās ir pilnīgi dažādas funkcijas un nav ko. Un viņai nav nekāda sakara ne ar biblioteku, ne ar kafēnīcu, ne ar koncertzālu, ne ar mūsu, ne ar ko viņai nav nekāda sakara. Bet, bet, tāpēc, tāpēc tas princips, kas jums bija, ka jums ir tā autonomija, ja, katrai funkcijai, tā ir ļoti, ļoti svarīga un ļoti principiāla. Alice, could we sell those tickets in the shop? Because the shop has a, a separate external door and this screen can be closed in the evenings. Vēl sonīgi uzturēt biļešu kasi, atcerišķi. Vai jūs to apstaties pabojumu laikā prie sapienības kielus kā? Ko pārdeva? Ko pārdeva? Cigarets. Nā, tad būs biļets. Nē. Nē. Piecas avīzes, kas tam tur bija, un četrus žurnāls ar to lieta beidzās, un tur strādāja cilvēks. Atnāc tirgus ekonomika, ko pārdot? Alu par pārdevu. Visu! Tā, benzīna tā kā, benzīna tā kā. Pabēlu laikā, ko pārdeva? Benzīna. Labākā gadījumā benzīna, pareizi? A tagad? Tagad desmitos tagad tāds alkohols. Kāpēc? Tu viss, ka... Logika normāli. Pa 12 dotas vajag ir jau interviju. Jo vairāk varu jau būt, ka viņa pienāks, es domāju, laiks, ka vispār nevis tikā biļas ir neko netiks naturāli. Bet redz, kā ir, vai ievies to biļašu pārdošu, lai nebūtu čaukstēšana, kad nekādīja pie biļas. Ok. So. Just to show you an example. You must know this in college. It's always a name. Okay. 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 Tad vienkārši mēbeli var arī salaust un izmest un lielu tev. Bet tas, ka iebūvējumās, tad tu cik būs īpats vairs iebūvējumās liels? Praktiski maz iebūvējumās būt bibliotēkā, kad mēs ejam atkal uz fleksimu. Tas ir pareizi. Tas ir pēdējais. Bet tas nav liels apjauks. Bet nē, nē, nu lielākais procents būs iebūvējumās, protams. Viss publiskās, visas klases, administrācijas. Labi, tevi, te ir tālāk.
da. Okay, loose furniture. We've made proposals for loose furniture. Um, these are from the company Husul. I've used them before. The nice thing about using this type of furniture is that it's very simple, it's very inexpensive, and we have a family of products which can be with upholstered seats, without upholstered seats, with arms, without arms, and they're all stackable. Okay? So you could take a chair, take it from one location and use it in another, and it wouldn't conf it won't conflict with chair, for example, in classroom. That that is a teacher's chair, a professor's chair that he can sit on while a student is rehearsing. Mm, okay. um, these would be the chairs for the administration, where the chairs obviously need a different function. Okay. But we only have chairs as loose furniture and then occasionally we have other chairs where, for the cafeteria, we're proposing that in the summer months the same chairs can be taken outside, as can the tables. Yeah. So the chairs have been chosen so they're waterproof. Yeah. Mm -hmm. If necessary, they can be left outside. And then there is special furniture, which is the upholstered upol 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 seating banks in the green room or in the library. And yesterday, these elements could be source, sources of color. Yeah, these could be bright, colorful elements. Which then provide contrast to our subdued palette of materials. Okay, so we would in what them? Which one of those? Which color? Maybe. A bright green or something. Yeah. Yeah. Okay. So. With, with But there's something Andre. more beautiful than. Yeah. The main staircase. Entirely out of timber. The only concern I have here is the maintenance issue. The plinth at the ground floor. Is some 15 meters from the main entrance. So we need to be very careful in the winter about how much wet or salt salt wet is transported across our stone floor to this to this point of the staircase. But architecturally it's highly desirable that the whole stair is timber. Also the, the, the top. Yeah, yeah, yeah. And here you see the, the balustrade on one side of the staircase, the feature balustrade. On the other side of the staircase, the simple painted steel balustrade, both with oak handrails. Okay. And then, if let's zoom in there just quickly. Metal. Yeah, metal is Yeah, yeah. Mm -hmm. Both 
Krāsots. Krāsots. Nu, pulvēt krāsots jau. Jā, jā. Neviens jau tur tā nebezīs. Sorry, un mani pēc. Jā. So, here you see simple steel construction, painted white, with an oak handrail. Tad vienkārši metāla konstrukcija, nokrāsot baltā rozola margā. And then we use, we use exactly the same detail in our, in our staircases. Šī pat detaļa tiek izmantot arī kāpnēs visā karumā. Okay, so there are the timber treads, the steel, the timber handrail, and then you see it detailed, but also then in these staircases. Steel, steel handrail, sorry, steel balustrade, timber handrail, and the floor in the staircases exactly the same as the floor in the foyer. And then we need some color. So we put the color in the WCs. <laughs> so we have a colored epoxy floor. We use the same color then on the walls to a height of 2 meters 20. All of the sanitary fittings are wall mounted, not floor mounted. All are simple white fixtures. Which contrast the colored floor. Bet, uh, bet vajag paredzēt, man liekas, ka to Japāņu, tos pozitotus, lai tur būtu kādas desmit ūdens pogas, lai tur būtu mūzikas variants, dažādas ventilācijas, dažādas uh, sausināšanas sistēmas, uh, kukumā apmēram 50 pogas. Tie, tie tam uzraksti jābūt ir jāpāņu valkā, jāpāņu hieroglitiem. Ja kādam jāstās iespaidu mūzika, tad tas ir procentās tās iespaidu. Absolūti totāli. Kad apmācību zālu, tad vai galvas mums ir. Um, so the color on the walls to 2 meters 20. And at higher level, painted simple dark blue paint. Any of the um, installations would be running on the surface and they would also be painted dark blue. Light fittings simply suspended from the ceiling. No suspended ceilings. Mm -hmm. okay. So the male is green. Female is magenta. <laughs> and then we take the same principle. This color, this color, this color, this color, this color, this it doesn't really matter. I just think two different colors are both bold. Okay. Similar principles then in the in the changing rooms for the soloists or for the conductor. With 
surface mounted hand wash basins. A large mirror. And behind the mirror we can put the paper towel dispensers. And into the no, in the vanity in the vanity cupboard or vanity cupboard we can then put the paper towel receptors. Yeah. And originally we wanted to make the vanity vanity cover out of timber. But the problem is that we would have to put so many layers of varnish onto the timber to protect it from water that it becomes self-defeating. Bet tā problēma tā, ka tad mums vajadzētu to kopmateriālu tik bieži lapot, tik daudz lapas kārtas, lai aizsargātu no ūdens, kad... So I would suggest we have no timber in the toilets. Tāpēc es iesaku neliet neizmantot kopmateriālu totes. And instead, instead we use this kind of multiplex, yeah, this, this, it's a, it's a paper-based product which is then compressed very hard and is very, very hard wearing. So instead of timber here, we just use a simple hard wearing material. Sieviešu tolietē būtu arī svarīgi, lai sieviešu tie klāt tūpie, spoguļa, lai nekas netraucē. Un par tiem žāvētājiem, nu tad tur vajag izdomāt. Jums jau pieredzīt, kāds ir labāk, papīrs, ne papīrs. Es žāvētājiem, bet piemēram, ja ir bērni, kā ir bērni, tad ir bērni, tad ir bērni. Tā ir tikai neliek, kad tāds, ko lieto lidos, tās, kur ir tūkstoši, tūkstoši cilvēki, jā, tur atkal tas nav tūk. Bet to gan pārti ir tādas detaļas, it kā sīkas, bet nu viņas praksē ir gana būtisks. Jautājums ar jau, iet arī uz automātiskiem krāniem. Tad var tie visi jautājumi tādi, kur vajag atbildēt. Ir pirmas uzdējumi, vai kā ir sensori? They have sensors. They have sensors. But that's important. We have paper towel dispensers. We do not have electric hand dryers. This is special. Is that the idea why you why you have done it? I don't really have an opinion. Paper towels waste paper, but the electrical hand dryers are not that efficient, and you need them on the. You need many of them. Yeah, if you've got a large audience all going into the toilets at the same time, in a short ten-minute interval, then I can. I think that it will just create chaos. Ja man nav tādi īpaši konkrēti viedokli, bet es domāju, protams, papietu vietu turētā ir izmanto papīru, bet mehāniskie nav īpaši energoefektīvi, un ja jums īsā laika posmā šajās labierīcībās ļoti daudz cilvēku ieiet, tad tur vienkārši radīsies haos, ja būs šie mehāniskie, elektriskie. Papīti vieniem būs vienkāršāk. Es tagad aicinu, es vienkārši vēršu uzmanīt, ka šī sīkuma ir tie svarīgi, tā kā jūs izdomājat, lūdzu, kā ir pareizāk. Ok, ejam tā līdz. Tā patīk pirmā tāds un man vēl tāds tas tiešām. Nu, tad ne, tāpēc arī tam vajag pievērst uzmanīt. Vienkārši vēršu uzmanīt, ka te ir tāds variants, un man liekas, ka viņš ir viens, kur zēru liek uz uzmanīt. Ejam tā līdz. Kolegi, kolegi, mēs tūlīt beidzam, jā. Lūdzu, David, maintenance of the building. Ēks uzturēšana. I think we need to talk further about this in the forthcoming weeks, myself and Andres. Tuvākajās nedēļās mums ar Andres, tas vēl būs jāpārunā. We discussed this yesterday, myself and Marsis. Jā, vakar jau ar Marks par to runājām. The envelope is basically maintenance free. Uh, 
for the roof, CalZip will give us guarantees that the roof system is maintenance free. Okay? However, the gutters are not maintenance free. Therefore, from time to time, there will be people walking on the roof. In Germany, the fixing points and the amount of fixing points is dictated by the Berufsgenossenschaft. We said that we would discuss this situation with the contractor who was responsible for roof maintenance of the National Library. And ask him precisely how... Is there anyone in the National Library that yeah. 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 Snow is exactly the same. Standard detail. The question is, how often do we have the snow guards? At the Ventspils Technicums, you have them at every two meters on the roof. I consider that to be too much, considering the the angle of the roof and think that we could probably increase the spacing dramatically. Okay. We will check that and we will give clear directions in the specification. The ceramic facade is maintenance free. It just needs to be washed occasionally. What we need to do, however, is to make sure that in the tender documents we order extra panels. In case any are damaged. And they, they can then be replaced without having to reorder. Okay. Inside the building, we have the stone floor for the foyer, for the staircases. Basically maintenance free. In the toilets we have the epoxy floors. Can be simply washed with water. Where we need to be careful is the other wooden floors. In the, in the main hall we have a wooden floor, this one, for the staircase, the main staircase and the plinth we have a wooden floor, but elsewhere I think the choice of materials is very simple. We should discuss maybe afterwards a couple of the details. For example, do we need a skirting board? Mm. Where the wall meets the floor. Oh. Yeah, <coughs> Is that absolutely essential or can we work with silicon joints? The only concerns I have then, if somebody is cleaning backstage corridors, they will continually rub against the wall. In the classrooms, we have a skirting board. We require a skirting board where the timber floor meets with the, with the gypsum board walls. But in the corridor we have we have epoxy, 
bet koridorimus e-kursīts. On the floor. Uz grīdas. Which meets a concrete wall. Kas tieks ar betonu sienu. The concrete wall is simply painted. Betonu sienu ir vienkārši noprasota. What do we do here? Un ko mēs daram šeit? Yeah. If this is painted white and this is washed, ja sieru nokrāsot balta un grīdu maskā, then this will get dirty for the lower 5 cm. Tad tad 5 cm pie grīdas sieru kaut So maybe we take the epoxy up the wall for 5-10 cm. Tāpēc varbūt mēs to epoksītu kājam arī uz sienu 5-10 cm augstumā. You will see a slight color change. Būs redzama neliela krāsa Maybe the simplest detail. Es domāju, ka tas arī būtu vienkāršākas. No, tas ir ļoti, ļoti labs risinājums, ja jo arī nav, nav, nav šuves starp grīdu un sienu un tīrīt ar vienu. Jā, pirm, kā tie cik precīzi tie celtnieki uzbūvēs to sienu, tad cik viņi piegriezīs, tad šitas jautājums atrisina visu. Nē, nu tas ir tāds mazs modernis gājiens, kaut kā grīdu pats ir uz augšu. Mēs jau redzam tu vienā auto robotu, ne kā viņi ir. Pro jākārtoj es piec sveis. Ok? The question is, do we need a cherry picker? Jautājums, vai mums ir vajadzīgs pacēlēs? To be part of the project. Vai mums ir nepieciešams to iepļaut projektā? Mēs viņi nevaram iepļaut. We cannot make it. Viņš nav iebūvēts. Viņš nav iebūvēts. Precīzi. There are parts of the building which need to be reached for certain maintenance. Jo ēkaini tāļas, kuras būs jāizsniedz, lai tās apkalpotu uzturēt. Once every five years, you may need to change a lamp. Reiz piecās gados būs nepieciešams pārsprovēt. But all of the lamp fittings are low maintenance. Bet visas lampas gaismi iekārtas ir pieklu uzturāks. An advantage of the LED light fittings, they are not just energy efficient, but they are also long life. Un LED gaismu priekšrocība ir tā, ka tās ir ne tikai erbaipatīvs, bet arī ilgspējīgs. We have tried to position the light fittings in the foyer in such a location that a cherry picker is not required. Esam centušies foyer izvietot lampas tā, lai šis pacēlēs nebūtu nepieciešams. But we have situations around the building, under the large cantilevers. But up at the air vents. We are 11 meters above the floor. We we will need to access those points occasionally. I think we will just uh, make this out. Special set of firma kas to nokar. The same for the hall, for the main hall. If they need, if we need to maintain the winches outside source. Okay. Yeah. Okay. Okay. Quickly to Lila Slaukums. I spent an hour at Lila Slaukums last night. The, the mock-up is excellent. Yeah, and the mist, the, the mist, fun, the fog function works. Over the next weeks, I hope it is optimized further. Yeah. But I think that the... the it must be, yeah. Yeah, yeah. 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 It's, it's, yeah, it's, it's yeah. very good. Yeah. 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 So I will, I will give Andres some notes so that for the next step, hopefully it can be on improved further. <laughs> <laughs> Generally good, very good. At the last meeting, you asked me a question regarding the lighting. Our lighting engineer from Germany came to Ventspils three weeks ago to take a look at the situation. Our recommendations are clear. No additional light fittings are required at low level. 
Instead, we should attach light fittings to the existing lamp posts. We need to choose exactly the right light fitting and then the light fitting needs to be adjusted. But our major, we think this is easy. We just think that the issue is a coordination issue, making sure that this lighting does not conflict with the lighting of the wallfish and does not conflict with the lighting of the concert hall. Vienīgais, par ko ir jāpārliecinās, lai šis apgaismojums nebūtu konfliktā ar valsties apgaismojumu, ar skultūras apgaismojumu un ar koncertzāles apgaismojumu. Ok. We also need to look not just at these plates, these four plates, but look at other plates across Lielas laukums. Mums ir jādomā arī par citām paknē, ne tikai šīm četrām, kas ir parādītas. We discussed this this morning. Sorry, just back. And I have the following problem. I only have an architectural opinion. I need to ask my lighting consultant in Germany to check the technical project as provided by the Latvian engineers. Yeah? Man ir jālūdz Vācijas, savam Vācijas kolēģim gaismu inženieri, lai viņš pārbauda Latvijas gaismu apgaismotā piedāvāto. And, don't hit me. Nesapiet mani. I would like an additional appointment, an additional agreement. Bet es gribētu vēl papildus vienu tikšanos un papildus vienošanos. Which allows the German engineer to quickly do this coordination work. Kas ļautu mūsu Vācijas inženierim ātri veikt šo koordinācijas darbu. It is not much work. Tur nav daudz darba. It is just, I need to give him a new agreement. Man vienkārši viņam ir jādot jaunu vienošanos. Okay, we discussed this quickly this morning. I think. Okay. Yeah, it's based less about the campus consultation, but it's about the whole project. So, we have to look at the story of the whole idea, the picture that was struggled, that was gone out. Most of the time, the topics were just some things that were being asked for. So, it's not the whole consultation. It's about the whole project. Yeah, we have to look at the whole story. We have to look at the whole story. Tas projekts, ko ir izstrādāt. Līdz ar to tam jābūt pasūkīm. Jā, un viņam tur ir vajadzīgi papildus līdzi. Nu, protams, nevar būt runa. Bet tas projekts, kas ir iesniegts mums, ko mēs iepriekš jau reizēs skatījām, mēs diemžēl nepilnīgi vesi skatījāmies un bija nepareizs iespēts, bet tas ir, vai nu tad ir viņu konsultants izkoriģētos mūsu apgaismotājs un viņi turpina strādāt, vai pilnībā strādā viņi cilvēki, ja, pie jauna projekta. Es domāju, ka pareizāk būt, ka viņi cilvēki strādā un reizē izgaismotu gan tos pakalms, gan strūklaku, gan arhitektūras daļu ērkai. Tas būs, man liekas, saprātums daļu. Un tad mēs vienkārši ar šiem beidzam līgumu par tiem, ka un, nu, kā... Es personīgi atbalstu to, ko Daiga saka. Tāpēc, ka tam apgaismojumi ir ļoti liels. Jā, tieši tā. Jūs redzat, tagad jau pulkstēt pusdeviņi jau ir tumši, tums un vēl pēc mēneša būs septiņos tumši un līdz ar to tā gaisma ir padriski. Redz to, ko izgaismo, ko neizgaismo, to vispār neredz. Un tas ir rada pilnīgi vai nu pareizi vai nepareizi uztveri. Es domāju, ka viņiem ir jātājas pilnībā jāmas izgaismoju un piedāvāju. Jo tie, kas Latvijas piedāvāja, piedod, ja tas nedod. Jā, nerēķinoties ar to, kas mums ir, ka mēs paši tiksim galā. Viņi tāši ļoti šauri piedāvāja. Jā, tas ir jau viņš ir Latvijā vēl ir. Okay. Yes, good. Yeah. 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 Daļa lūdz man dot priekstukums par vēl papildu sārbietā. Now, obviously, this is a great position for seating banks in the future, looking towards 
the music school. Here we don't need any additional seating belts because everybody will use the lower step of the order of the amphitheater. Of course it's possible to put in an extra seating belt in a, a location like this. But possibly the best positions are close to the water. And I think once once the wallfish is in operation, the complete wallfish, then we will be able to see which areas of the fault paths are, are almost constantly wet. And then we can coordinate additional seating locations either here or here, very close to the water. Because the paths are certainly wide enough, yeah? Relaxēties. <laughs> It's also in the budget. But it's not a good thing. a Un mēs jau tagad redzam, ka tā, ka tas, ka tas rūku, kas risinājums jau bez tām mastiem, viņš ir ļoti veiksmīgs, viņš ir ļoti atraktīvs, un es arī tas staigājis, ka vispār ir, nu, vēsts un nekas, vienalga, tur cilvēki sēž, nu. Sēdēt, tad ir uz solīgi, kas ir tur sēž. Tur, tur vairāk jau nav kur sēdēt, kā tev viņi sēž. Nē, nu, es arī tas bija šobrīd pilnīgi apzināti, kamēr mēs nepārbaudam, kurās vietās. Nu, ja tas ir papildus projektēšanas izmaks, tad tur jāuzlēdz, tad suma jau tur nebūs liela, bet vajag pabeigt to lietu, nu. Es Nu, tie vertikālie, kas tur tie ir mazliet atšķirīgi no tiem, kas ir pārējā parka daļā, jo Dēvids gribē, lai viņiem uz betonētas pamatnes, mm -hmm. kam mēs piekritām, bet uh, likām to pašu kolantā, nu, kol, 
tonalitāte saglabāta un tā paši atkrīt uz tvertnes. Viņi var atšķirties, jo viņi iet kopā, viņi ir kājas sastāvdāts. Pagaidi, tad rezumē, kāds būtu? Tā tad. Tā, šī tas nav vajadzīgs par redzēt? Nē, to nevajadzīgi. Šī tie saglabājas, bet viņi mazliet atšķirās, bet viņi ir kopā rē. Jā. Tas nav vajadzīgs, jā? Viņš jau automātiski ir. Viņš jau ir, tas ir vēl. Jā, nevajag, jā, jā. Tas ir tie, tie, tur, kur viņi ir, tie jau viņi daudz vairāk ir nekā vienas. Jā. Šī tas nav vajadzīgs. Un savukārt vajag piedāvājums, tas te ir, jā. Jā. Un ticat, man te pa daudz nebūs. Ok, tā es pareizi. Pareizi, jā, un es jau tik gribu pateikt, ka tur arī ir tās pazemes telpa, kur ir tie, bet tā šobrīd tās ventilācijas telpas. Tās vajadzētu arī kaut kādā veidā maskēt, un tad to var varbūt izdarīt. Jā, mēs taisim tur staigāju un nodrīt. Jā, 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 kā nu tur. Tas ir jāskatās kontekstā, arī ir to arī piedāvājums. Devidam ir piedāvājums, ka tur vēl vien tādu slīpu platnītu veidot, un otrs piedāvājums ir dekoratīvie krūmi, bet nu viņas ir jādabru nost no acu uz skata. Jā, es tur staigāju, domāju, kas tie pa brīvi. Tur jau ir no māri zemzemes. Nu jā, jā, bet tas nav jāatmeni vien. Jā, tas tie jā. Tas ir māsta. Šis ir tas māsta. Tas ir māsta. Ja Dēvi tev patīk, tad jau vēl. Ja Dēvi laika ir tevi, tad jau vēl. Daigi tev vēl patīk? Es tikai pa gabalēs redzēju tāds tūmā un izpētījis. Jā, jā, tā tā. Tas ir šūcis mās. Tas ir īsākais mās. Tas ir šķiet. 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 Labi. Devi, viss? Viss. Tas ir šķiet. Tas ir šķiet. Tas ir šķiet. Tas ir šķiet. Tā lūdzu pārdomājies, ka ir atbildīgi, ko jūs gribu tā piedūt. Jautājums ir par tiem skaiņas reflektoriem. Es varbūt pēc palaicu garām, bet pašreiz viedumā viņi aizsēs ļoti rēģi to prospektu. Ja viņi, es saprotu, ir augstums, viņi augstums ir regulējams. Tu domā par šitiem te, jā? Jā, jā. Viņi aizsēs zēdē prospektu no daudziem skatu punktiem zālē. Jautājums, no kāda materiāla viņi ir. Es saprotu, ka Devīts teica, ka viņi ir augstums, ka augstums ir regulējams, ka viņi faktiski ir pieregulējams. Ok, I try. Ok, this is the message. These elements... Šie elementi... ...can be raised and lowered. Var tik pats atni nolaist. But generally, they will be left in one position. Bet lielāk, bet jēs jāatvīsies vienā pozīcijā. Jā. A conductor would always like to have the opportunity to... To change, so it's his acoustic, yeah? Depending upon the size of the orchestra, there will be two or three standard positions. So for a large orchestra, we lift. For a small ensemble, we tend to lower. Okay. However, we still have this visual conflict between reflector and organ. So, we have already asked Kleiss how far we can lower the organ pipes. Originally, we said that the organ pipe should be 2 meters 30 so that no one can reach them. So 2 meters 30 above this point here. But we think that we should lower the pipes. But we still want to show the lights at the stables, not at the mark. Allow members of the choir to touch. Yeah, the choir, the dali, they can be scared. Yes, the stable. And we can therefore reduce the visual conflict between 
um, organ pipes and, and reflect on. Yes. But again, it depends where you're sat in the hall. If you sat here, and you look up and you see the majority of the prospect. In the balcony. In the balcony, you have a, a different view of the author. But we've always said that the co it should be a composition of reflector and organ prospect. Yeah? These reflectors are from glass. A frosted glass. Milk glass. Which is lit from the rear. Okay. So you see, the light fitting is at the point of suspension. Yeah. So we can we can increase the light or dim the light. And that will impact upon its visual appearance and whether it's dominating the organ or played down. What is clear is the general direction of the, of the reflectors is this direction, always angled towards the audience. Okay? We, cannot, we cannot expect to have this reflector in this position. Ever. Okay, they are always here, sometimes they will be here, Paldies, David, jā. Tā, labi. Tā, daļa ko grib iebilst? Nu, man liekas, ka viss ir jau diezgan izrunāts. Nu, jūs tur detaļas vēl vairāk esat izrunāts. Jā, jā, protams, jā. Nu, apgaismēm bija būtiski. Ok, labi, Andri. Nā, man būtiski. Man protams, arī kustās mazās zāles, kas tur bija, lai tur nebūtu stacionāri akustiskā zāle, tur varētu tomēr arī populis ir tādas, kas varētu tādā pusskolā, nav būs tur darboties, pirmkārt nav tādā lietā. Tā nevar būt tīras kamerā zāle, kas būtu tur, kas būtu to mēs arī tagad runājam. Nav vajadzīgs tur tā mobilitāte, viņai tur pārvēdošana, tad tiksim tas, ka ir aizskat, ka var mainīt tā, kur ir mazāk skanīgi un skanīgi, ka tas ir būtu. Yeah. Agreed. So when we talk about flexibility, it's flexibility for performance and not for the audience. So we keep the, or the seating clean, simple, but the flexibility is the walls and the lighting above. Yeah? Okay. Devizinius <laughs> 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 <
Ja, ja. Ne, da se ne sviđa. Da je sviđa. Labi, Aldi? Nu jā, šobrīd es, es redzu galvu no, ka mēs par funkcionālajām lietām esam lielā mērā izgājuši savu, man ļoti negribētos, ka projektas zaudē savā attīstībā kaut ko no savas funkcionalitātes, jo es uzskatu, ka ir pamatā ir, ir šī, šī te zāles kvalitāte un funkcionalitāte, kas padarīs šo projektu īpaši ir lietas, uz kurām mēs varam varbūt nedaudz kā vai sāku metafā būt pieticīgāk un attīstīt tālāk. Es tāpat domāju, ka varētu mēs debatēt par um, un brīvdat šo te teātri, atstājot iespēju to izbūvēt vēlāk, tad mums nebūtu arī jākārbūvēšie te kauni, bet es saku, mēs to uglicim uz papīru. Nu, nu, galvenais ir cenas, jā, jo, jo mēs esam sākuši šo analīzi, arī Hill International tur piesaistīties ar saviem ekspertiem. Es vakar lūdzu arī šo te skatūs daļu, ka mēs iedosim no tā metri Latvijas iespējamiem ražotājiem. Mēs iziesim cauri aprīkojumam detalizēti, jā, paredzot, ka varbūt kaut ko var darīt kārtās. Tā kā mēs līdzīgi faktiski darījām arī jūsu vārtos, ka mēs vienu daļu ielikam no sākuma un tad katru gadu kaut ko mēs nedaudz apgreidojam, nesapērkam visu masīvu momentāli. Un, 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 protams, man iekšējā valsts saka, ka mēs iekļausimies tur tajā mūsu finanses rāmjos. Ja mēs prātīgi izvērtēsim un, un paskatīsimies prioritāšu kārtībā šīs lietas. Tur šobrīd arī ir diezgan lieli virsuzdevu izdevumu iekļauti tajā tā metēju 26 miljonus. Tur ir rezervas 5%, kas nekad nebūs šajā projektā būs kā divi, ja beidņi ir 5%, kas troši arī būs kā trīs. Virsuzdevumi ir arī 5%, kas arī es ceru, ka varētu būt mazāk. Tā kā, nu, es redzu, ka tas uzreiz 1,2 miljonu samazīja jau visu šo tā. Un, tā kā, es domāju, ka mēs prātīgi izanalizējot, mēs varēsim tik pie saprātīgi rezultātiem. Ne uz kvalitātes reiķi. Jā. Ok. Labi. Tad, tad, par, tad rezumē, es varbūt cendīšos neatkārtos, bet tas galvenais, ko mēs varētu jā, kolēģi piekrīt. Tad, 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 no tādām detaļām man nav šobrīd līsti skaidrs, ar ko tad beidzās tas apskaļošanas jautājums. Tā, kad ar apskaļošanas jautājums beidzās šobrīd ir tādā stadijā, ka mums bija divi priekšie kolēģi. Tātad mēs par to runāsim vēl, vai ne? Mēs runāsim tāms kontekstā. Jā, ok. Šobrīd ir... Visi, visi, visi. Mm. Jā, jo mēs tā kā palikām pie tā, ka viņa nevar būt tikai plika akustiskā pārcīk zāle, ka vajadzīgi ir apskaņošana, bet tad jautājums ir divi varianti. Cik maksā, jā? Ja? Tad tas būs vietā tās sādās. Tad, tad galvenais, kas mums tagad paliek bezprotams ievērot termiņus un tā tālāk, tas ir tā teikt obligāts nosacījums, bet tā tad mums ir svarīgi, tā tad gala rezultātām būt sagatavot un lemt, tad kas ir tie, ko mēs atstājam apzināti, iespējams apzinātais svītras, es pilnīgi piekrītu, piemēram, tas pats amfiteātris, iztiksim, nekas nenotiks, jā, un, un tā tālāk, un, un te, man lūgums, ir, te var būt savu pozīciju skolai, te var būt savu pozīciju, protams, pirmkārt ir projekta autors, jā, Neapšaubāmi, mums ir vajadzīgs kvalitatīvs produkts, un tā ir mūzikas skola ar akustiskās koncertzāles funkcijas. Jā. Vis, vis, vis pārējais tas ir, tas ir tam pakārtots. Tā kā tas mums ir jāatstrādā, mums tad, mēs tad tam atradīsim laiku, atsevišķai sarunai, kopā ar jau ar Finansu budžeta komisiju, bet tādi mums ir jānovēl kaut kāds cipars par šiem savus, uz kuru tad mums Tiepies, un ja mums tomēr iet pāri par mūsu ciparam, nu, tad mēs zinām, ka ilgtermiņa budžeta naudas plūsmā, mēs to jautājumu iezīmējam kā papildus finansējums, vai tas ir 300 vai 500, bet cik, lai mēs sevi nemāram nekādā gadījumā. Ja? Tieši tā, jā. Jā. Šobrīd, šobrīd tā robeža ir, ko mēs sev vēlkām, ir šis te potenciāli pieejamies. Jā, un, un, un gala rezultātā mēs izdarīsim tā, ka mēs jau izdarījām ar to strūklaku, ka mums bija, tā teikt, nu, iepirkums pabeigts, jā, jā. un tad Devidam mēs jautājām, tu vai, kas no tā ir obligāti vajadzīgs? Devids pateica, tas ir obligāti vajadzīgs, mēs vēl par vairāk pielikām klāt, 
un pavilkām svītru un viss. Te jābūt tāpat, tā kā galā rezultātu mēs tikai izdarīsim izdarīsim jau, jau, jau pēc iepirkuma, bet ir svarīgi, lai mēs no tām pozīcijām reāli varam atteikties, lai, lai nav tā, ka pēkšķi ir tas projekts jāpārtais. Tā, tas ne, tas ne jācaur. Jā. Un jau tai projekta stadijā viņa jābūt ir paredzēts. Jā. Pat, ja tas mums ir pēc tā termiņa beigām, ka tie ir papildus darbi, jā. Nu, piemēram, jāatsakās no, no šitā te no tā ampiteātu, tad jautājums ir par tiem visiem aizvariem, vai viņas taisību uzreiz nevajag taisīt. Ja tas maksā naudu, sarunāties, vienkāršāk ir uztaisīt sienu, izolāciju un beigtu balu. Tā ir, tad tas dūrs būs ļoti sarežģīts mēslas. Nu, protams, ļoti sarežģīts mēslas, zem energo efektivitātēm visām, vai ne? Nu tā, tas ir tikai kā piemērs, jā, kā piemērs. Nu tā, paldies Devidam, mēs, mēs mums patīk ar tevi sadarboties. Jā, paldies, paldies Daigai, Andrim, jā, Mārim, Aldi pēprotams par koordināciju Andrim, jā. jā. Ko vēl, kolēģi, grib pie... Dēļ šitāds uzstādījums, jā, kolēģi? Tā mēs varam kā komisijas, jā? Tikai. Jā, labi. Thank you, bye-bye. Thank <laughs> <laughs> you.